Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qui per un nuovo video su Dark Souls 2 perché, come sicuramente alcuni di voi già sapranno, eh, nei giorni scorsi è stata rilasciata la patch che introduce quelli che poi saranno tutti i contenuti della tanto chiacchierata edizione di Dark Souls 2 per console di nuova generazione, ovvero l'edizione Scholar of the First Scene. Eh, questa patch introduce, come sicuramente già saprete, un finale alternativo tra le tante altre cose e in questo video vorrei proprio spiegarvi come fare per sbloccare questo finale alternativo per cui la prima cosa da sottolineare è che eh, il gioco introduce un nuovo NPC che si chiama Aldia e che è il fratello di Revendrick, non so se ve lo ricordate per sbloccare eh, questo finale alternativo e quindi affrontare Aldia in uno scontro bisogna però prima di tutto incontrare e gli incontri sono in tutto tre il primo è nella gola nera ehm, praticamente in una stanza eh, poco dopo lo scontro con il putrido quella che praticamente introduce uno dei dlc che alcuni di voi forse avranno già giocato Fatto questo primo incontro è poi il momento di eh, seguirlo in una seconda posizione che è nella cripta del non morto eh, precisamente all'ingresso della cripta quindi il primo falò che trovate. Al termine di questo secondo incontro è poi la volta di andare al terzo incontro che si svolge nel santuario del drago al primo falò, primo e unico falò. Lo potete trovare in una forma un po' più piccolina e questa è l'ultima volta che lo vedremo eh, per semplicemente chiacchierarci perché poi le cose si dovrebbero fare molto più interessanti. Arrivati a questo punto infatti è eh, possibile accedere a quella che è una nuova boss fight del tutto inedita che permette di sbloccare il finale alternativo dell'avventura. Finale alternativo che purtroppo almeno per il momento non sono riuscito a sbloccare per il semplice fatto che eh, per accedere a questo finale è prima di tutto necessario ehm, aver ucciso Revendrick e come molti di voi sicuramente già sapranno farlo non è affatto semplice perché Revendrick ha una resistenza paurosa che può essere limitata e ridotta al minimo solo nel caso in cui si possiedano le anime dei giganti che io stupidamente ho eh, utilizzato all'epoca non immaginando che mi sarebbero potute mai servire di conseguenza non ho la possibilità di farvi vedere questo sconto finale ma vi spiegherò comunque come farlo la prima cosa appunto è quella di aver eliminato Revendrick, eh, a patto che ci siate riusciti, nel caso in cui vi servano consigli eh, scrivetemelo nei commenti e vi risponderò. Eh, fatto appunto questa eliminazione di Revendrick, questa boss fight molto molto tosta perché Revendrick è eh, mena come un fabbro, eh, dovrete non aver completato il gioco in precedenza ma nel caso in cui vi sia capitato cosa peraltro abbastanza ovvia c'è comunque un modo di rimediare ovvero quello di usare un falò ascetico eh, al cancello di Drangleic cioè prima dello scontro finale di conseguenza andando lì eh, rifarete apparire quello che è il boss finale originale di Dark Souls 2 e una volta eliminato quello una seconda volta avrete finalmente accesso allo scontro con Aldia che è questo Scholar of the First Sin. Eh, vi preannuncio che da quanto ho saputo insomma eh, questa nuova boss fight finale è molto tosta vi consiglio di non provare ad andare a cercarla nel caso in cui non abbiate rispettato i requisiti perché altrimenti vi ritroverete nella mia stessa condizione come potete vedere sullo sfondo io che vago senza meta perché non c'è nulla ovviamente. E quindi direi che il video si chiude qua, spero che i consigli vi siano stati utili quantomeno per scoprire le posizioni di Aldia e risalire un po' a quello che è il suo, il suo percorso nel mondo di Dark Souls 2 e se avete altre domande ovviamente fatemele sapere nei commenti e vi risponderò il prima possibile. Spero comunque nel prossimo futuro magari con l'uscita di Scholar of the First Sin che mi porterà a rigiocare tutta l'avventura da capo di farvi vedere anche questo scontro con Aldia in prima persona. 
Per oggi quindi vi saluto, grazie come sempre di avermi seguito in questo nuovo video e vi do appuntamento al prossimo. Ciao ragazzi!